vai ser um desafio. Aí ele vai chegar para o seu filho e vai dizer assim, é meu filho, não se preocupe não. Você se lembra para onde é que nós estamos indo? Eu sei, meu pai, para onde é? Para Moriá, então o que significa dizer, meu pai? Significa dizer que Deus proverá. Deus vai prover tudo aquilo que você precisa, porque você está direcionado por Deus. Deus está olhando para essa geração, está procurando homens como Isaac, está procurando homens como Abraão, que entende o chamado de Deus, mesmo saindo da lógica humana, mas ele continua olhando para frente, ele continua subindo, ele continua subindo, porque ele sabe que quando chegar no alto da montanha, Deus vai prover aquilo que ele precisa, levado e merecido seja o nome do Senhor. Olha só que desafio! E ali naquele momento ele chega no monte, começa a fazer ali o altar com as pedras, coloca a lenha, aí chega um momento crucial. Agora entenda uma coisa aqui, irmão: que fé desse homem! Olha só, você pode entender que Abraão estava crendo tanto em Deus que ele poderia imaginar assim: se Deus. Receber realmente esse sacrifício, se ele virar cinza, Deus pode trazer de volta. Olha só que fé que tinha aquele homem. Uma coisa espantosa. Ali naquele momento, ele vai fazendo ali tudo aquilo que Deus tinha ordenado. Aí ele chega para Isaac, olha só. Olha só o que ele vai falar para Isaac. Ele vai dizer assim, é Isaac, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe, né? Nós estamos aqui fazendo sacrifício, fazendo o lugar do sacrifício. Tem a lenha, tem o cutelo. Só que deixa eu te falar uma coisinha O sacrifício é você Eita irmão Eu duvido Eu faço assim igual aquela história Será que um jovem de hoje em dia, pastor Queria ser morto? <risos> Chega com um jovem desse aí que já está incutido Com o celular, com tudo e com a pele Você vai morrer Aqui Amarrado no fogo Ó, oh, Corria com tudo Isaac poderia descer aquele monte, irmão Rolando <risos> com tudo, ó eu? Vou nada, meu pai. O seu está o quê? Meu. Agora a credibilidade que ele tinha com o pai. Olha a credibilidade que Isaac tinha né, com seu pai. Porque no momento que ele vai falar, você é o sacrifício, Isaac não foi falar em bom muito jovem hoje fala. Ah, seu velho está doido? Tu acha que eu vou. Mas, rapaz, vou nada? Tu está quadrado, rapaz. A geração de hoje é assim. Não quer respeitar pai, não quer respeitar mãe. É ele que é o dono do nariz dele. Mas Isaac não foi assim. Isaac disse, meu Senhor e meu Pai, estou aqui. A Bíblia não fala isso, mas pelo, pelo que o escritor está falando aqui, ele não usou uma palavra dizendo assim, Deus me livre, você vem com essa agora comigo para tirar a minha vida, você não disse que me ama, né? Você não disse que me ama e agora você quer me matar? Ele poderia passar um sermão no Pai, irmão. Ele poderia dizer, você disse que esperou há muito tempo, agora você quer me matar? Que história é essa? É uma coisa assim mesmo de doido. E ali naquele momento, irmão, ele entregou as suas mãos, amarrou os seus pés e colocou ele lá em cima, né, do altar do sacrifício. Agora imagine uma coisa aqui. Ele vai, pega Isaac, coloca toda a preparação, pega o seu cutelozinho. Aí ele aqui com o coração, ó, apertado, apertado. E ali de repente ele vai, quem sabe ele faz uma oração, é, Senhor. O Senhor me mandou sacrificar. Agora, só a cena, olha a cena. Ele, quando vai estender a mão, baixando a mão, Deus bravo do céu diz assim, Ei, rapaz, para com isso. Eu já sei que tu me amas. Eu já sei que tu entrega tudo para mim. Não faça mal teu filho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? É intimidade com o Pai. Sabe o que é isso, irmão? É determinação de Deus. Naquele momento eu entendo que até mesmo Isaac ouviu o Deus bradar do céu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não se preocupe, Abraão, porque agora você me provaste que você me ama acima de todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu volto a perguntar para você: aonde está o Cordeiro? Aonde está o Cordeiro? Foi a pergunta que Isaac perguntou para o seu pai: aonde está o Cordeiro? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Agora imagina uma coisa: eu pedi para você estar segurando a respeito das estrelas. Observe bem Deus chegando para Abraão dizendo: sai da tua tenda, contempla o céu contra as estrelas se tu pode contar, naquele momento você observa que ele começou a contar ele começou a contar, aí ele disse para o Senhor, não Senhor, é impossível fazer essa contagem, aí Deus chega para ele e diz assim, é 
meu filho, tu está vendo, tu está vendo que tu não tem possibilidade de você contar a estrela do céu, do mesmo jeito vai ser a tua geração, porque onde eu estou assinando, rebanar na sua e cantar na bacaia, a minha aliança contigo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, e naquele momento, quando Abraão ouve a voz de Deus, ele olha para trás, e ali estava um cordeiro, empendurado pelo chifre, rebanar na sua e cantaraia, e ali naquele momento quem percebe é Isaac, Isaac diz, Senhor meu pai, olha só o cordeiro empendurado ali, ali naquele momento, irmão, foi uma glória tão grande, que ele vai até aquele cordeiro, pega o cordeiro, coloca no sacrifício, e mola o cordeiro, oferece para Deus, e Isaac pode entender naquele momento, que o seu Deus provê, que o seu Deus provê, ei, eu posso entender nesse tempo presente, que muitas pessoas estão perguntando assim como Isaac, é porque não consegue entender a dimensão de Deus em sua vida, mas a partir do momento que você abriu seus olhos espirituais e você ofereceu o seu Isaac que Isaac é esse irmão? o seu Isaac pode ser o seu tempo que você não dá para Deus o seu Isaac pode ser a sua vida que você ainda entregou a Cristo o seu Isaac pode ser um desejo que até agora você não consegue se libertar, Deus está dizendo você é capaz de me entregar o teu Isaac? você é capaz de entregar o teu Isaac? se você for capaz de entregar o teu Isaac nesta noite o Senhor vai prover na tua vida, porque o monte do Senhor se proverá, se proverá louvado e agradecido seja o nome do Senhor Glória. aleluia mas o que acontece nessa história é que Abraão foi considerado o pai de multidões Sabe por que Deus não dá grande desafio para algumas pessoas? É porque, na verdade, nem todo mundo está preparado para entregar o seu Isaac. O Isaac é muito querido. O que Deus estava querendo saber? Por que Deus estava querendo o Isaac de Abraão? Não era porque Deus não sabia, mas era para Deus provar para Abraão mesmo que ele era mais importante do que o seu filho. Sabe, pastor? Tem pessoas que dizem assim... Não, eu sirvo a Deus, eu sou de Deus Mas não dá o tempo para Deus Não entrega a sua vida para Deus O seu desejo não é de acordo com a vontade de Deus E aí ele diz assim Eu sou de Deus Não é irmão Você tem que entregar o teu Isaac Porque senão você ainda vai estar como Isaac Dizendo, aonde está o cordeiro? Aonde que está o cordeiro? Aí Deus diz assim Você já subiu no monte? Você já fez o um sacrifício? Você já preparou a pedra? Que cutelo é esse, irmão? O cutelo representa essa palavra. A partir do momento que você recebe a palavra, ela vai te ela vai te formando. 